ఈ వీడియోలో మనం టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎఫ్ఏ టూ ఎగ్జామ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎఫ్ఏ టూ ఎగ్జామ్ సిలబస్ చూస్తే కనుక మనకి టోటల్ ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి పాలినామియల్స్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ రైట్ ఈ వీడియోలో మనం పాలినామియల్స్ చాప్టర్ నుంచి అండ్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే పాలినామియల్స్ చాప్టర్ నుంచి ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం డ్రా గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ పాలినామియల్ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ జీరోస్ మనకు ఒక పాలినామియల్ ఇస్తే దానికి గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం అండ్ జీరోస్ కనుక్కోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో వస్తుంది డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ అండ్ ఫైండ్ జీరోస్ వెరిఫై ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ మీరు గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం జీరోస్ కనుక్కోవడం అండ్ హౌ టు వెరిఫై అనేది కూడా నేర్చుకోండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ అనేది అనదర్ పాలినామియల్ ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ యూజింగ్ ఎ గ్రాఫ్ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అండ్ ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఓకే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ తీసుకుని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ వీటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకోండి మన ఛానల్లో మల్టిపుల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద దిస్ ఇస్ సిన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాడిక్ పాలినామియల్ అండ్ వెరిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ జీరోస్ ఓకే దీనికోసం ఫైండ్ ద జీరోస్ అంటే ఇక్కడ మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు గ్రాఫికల్ మెథడ్ యూస్ చేయమన్నప్పుడు గ్రాఫ్ గ్రాఫ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం అదర్వైజ్ వీ కెన్ యూజ్ అల్జిబ్రాక్ మెథడ్ రైట్ ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ అండ్ వెరిఫై ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ అండ్ వెరిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ అండ్ వెరిఫై ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద జీరోస్ అండ్ ఇట్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే గివెన్ ద జీరోస్ రైట్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ మనకి జీరోస్ ఇస్తే కనుక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీగా ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో వస్తుంది ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ జీరోస్ టూ అండ్ మైనస్ వన్ అంటే టూ అండ్ మైనస్ వన్ జీరోస్గా ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏంటి అని అడిగితే మీకు తెలియాలి ఎలా రాయాలో ఓకే ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ విత్ జీరోస్ మైనస్ టూ అండ్ వన్ బై త్రీ ఇవి కూడా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్ మనకు ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ దగ్గర పాలినామియల్ వాల్యూ ఏంటి అని అడిగితే సాల్వ్ చేయడం రావాలి ఇది వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో వస్తుంది జనరల్గా ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ త్రీ అంటే ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర ఈ త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా మనం పి ఆఫ్ త్రీ వాల్యూ కనుక్కుంటాం ఇది వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ టూ అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి ఆఫ్ మైనస్ టూ ఇవి కూడా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ డివిజన్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే డివైడ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై అనదర్ పాలినామియల్ దట్ ఈస్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అండ్ ఫైండ్ ద క్వశ్చెంట్ అండ్ రిమైండ్ మనకి పాలినామియల్ డివిజన్ చేసి క్వశ్చెంట్ ఏంటి రిమైండర్ ఏంటి కనుక్కోమంటున్నారు
అండ్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయండి సో దాట్ మీకు ప్రాక్టీస్ బాగా అవుతుంది ఓకే పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ చాప్టర్ నుంచి కూడా ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్నిసార్లు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో కూడా వస్తుంది ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది చాలా ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సాల్వ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ బై ఎలిమినేషన్ మెథడ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు జీరో సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ అండ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ సాల్వ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఓకే డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ సాల్వ్ చేయడం ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే సాల్వ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ గ్రాఫ్ మెథడ్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ గ్రాఫికలీ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు వన్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ గ్రాఫికలీ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు సెవెన్ అండ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు వన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే సాల్వ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూజబుల్ టు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ మనకి ఇనిషియల్గా ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కాదు వాటిని వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్ టు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కానీ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ చేయండి టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ టెన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ టూ బై ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ టూ బై ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ వీటిని ఇది చూస్తే ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ కాదు ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ కాదు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకే కన్వర్ట్ చేసి దెన్ యూ సాల్వ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఓకే సో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ బై రెడ్యూసింగ్ దెమ్ టు ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వై మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు టూ సిక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ బై వై మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఈ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి కూడా మనకి ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ ఓకే ఈ చాప్టర్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఉన్నాయి వాటి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఫాలో అవ్వండి వాటిని కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ మోర్ దాన్ ద అదర్ యాంగిల్ ఫైండ్ ద యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో వన్ యాంగిల్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ మోర్ దాన్ ద అదర్ అన్నారు దీనికి పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ రాయడం ద్వారా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే సిక్స్ పెన్సిల్స్ అండ్ ఫోర్ నోట్ బుక్స్ టుగెదర్ కాస్ట్ నైంటీ రూపీస్ వెర్ యాజ్ ఎయిట్ పెన్సిల్స్ అండ్ త్రీ నోట్ బుక్స్ టుగెదర్ కాస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫైన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ పెన్సిల్ అండ్ వన్ నోట్ బుక్ ఇది కూడా మనం పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ రాయడం ద్వారా ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి దెన్ యూ సాల్వ్ దెమ్ యూజింగ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ Hari went to a bank to withdraw 2000 rupees. He asked cashier to give cash in 50 rupees and 100 rupees notes only. He got 25 notes in all. Can you tell how many notes of each 50 rupees and 100 rupees he received? This is also one of the important questions. I will repeat it many times. Okay? If you want to ask yourself, let's see. Let's see the videos of the video. మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇఫ్ లైన్స్
అనేది మనకు తెలియాలి తెలిస్తే వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ కే ద పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ వై ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో హ్యావ్ ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఒక పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్కి ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఉండాలంటే క్వశ్చన్స్ మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉండాలి ఇది మీకు గుర్తుండాలి ఓకే థర్డ్ ప్రాబ్లం చూస్తే చెక్ ద వెదర్ ద పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ మనకి ఈక్వేషన్స్ కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అవ్వాలి అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మీకు తెలియాలి ఓకే ఈ టాపిక్స్ అన్నిటి మీద కూడా డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి మన ఛానల్లో ఓకే మీరు డెఫినెట్గా ఒకసారి ఆ వీడియోస్ చెక్ చేయండి సబ్ మనకి డిస్క్రిప్షన్లో వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ లింక్స్ అన్ని ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో దాట్ దే విల్ ఆల్సో గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఓకే